All right, so everything seems to be going really well here at the at the fringe park. There seems to be a lot of bees, uh, Africanized bees. They're the killer Af. <laughs> No, everything's great though. <laughs> oh, hello there, darling. Hello. Hello, B. How are you? How very nice. How very nice. And this beautiful fringe bars. I'm feeling the fringe bars. Are you feeling the fringe bars? Donc cette année, on a vraiment souligné quelque chose d'important euh, pour le Fringe en général, et c'est le Fringe Buzz. Euh, donc on a Sophie, notre, notre, notre directrice des communications, qui est là avec nous pour nous en parler. Donc euh, c'est quoi le Fringe Buzz pour ceux qui, qui sont euh, nouveaux à tout ça? Bien, le Fringe Buzz, en fait, c'est euh, ce qui fait vivre le Fringe. C'est le bouche à oreille, c'est les critiques des spectacles qui sont faites autant par les journalistes que par le public. Donc le Fringe Buzz, en gros, c'est ce que vous pensez des spectacles puis ce qui va vous aider à aller voir des spectacles. Ah, donc si jamais vous savez pas quoi aller voir pendant le Fringe, où il y a tellement de spectacles, vous êtes un peu bouleversé par tout ça, vous pouvez venir voir le Fringe Buzz, venir un peu et voir euh, ce que les critiques, le public ont dit, puis euh, ça pourrait peut-être aider à faire ton nom de spectacle. C'est une journée extra spéciale, une journée où on a des petites bibites qui vont découvrir le Fringe pour la première fois. C'est le mini Fringe. Donc il y a des enfants qui sont là. En plus, c'est la, la fête des pères. Donc euh, c'est une journée très familiale. Pour une artiste sur la rue, c'est pas tout le temps facile parce qu'on s'éloigne de notre famille et euh, on se voit pas souvent. Mais pour la première fois, on a Kelly qui est là avec ses enfants. So she brought her kids on the road with her for the first time. Um, what has this experience been like? Were you nervous? I was a little nervous, but I'm I'm really happy that they're here. And I've been to the Orlando Fringe and the Fringe of New York, and I didn't have my family here, so it was really nice to spend time with them and not be so homesick without them. Oh, that's lovely, especially since your show is so closely related to family. Right, okay. right. Uh, but that's so wonderful. Thank you, guys. Can we all have a big hug together? Big hug. So we're here with Lumea Gabriazda, who is the organizer of the Mini Fringe. What, what can we expect today? What are the families coming to enjoy? Well, the uh, Fringe Park is mainly geared on the, all the other days of the festival towards very adult-oriented things, you know? So today is really a day um, where it's, the park is a kid-friendly zone. Um, so we have a drawing station, an art station, we've got chalkboards, um, and we also have a variety of programming, um, such as the Montreal Children's Library that's here both this week, the 15th of June, and next week as well, the, the 22nd. Mini friends! Yay! Yay! She loves me! <laughs> she loves me not. She loves me! She loves me not. She loves me! She I guess she, lo she loves me. Or not.